இந்த வீடியோவில் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி மெத்தட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் என்னோடய அச்டேமல் டாக்குமெண்ட்டில் இங்கே வந்து பேராகிராஃப் டேக் கொடுக்குறேன் சம் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு டைப் அடிக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பட்டன் டேக் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ என்னோடய ஜாவர் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் உள்ளே வந்து ஃபங்க்ஷன் கீவேர்டு கொடுக்குறேன் என்னோடய ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே உள்ளே வந்து என்னோடய ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்னோடய கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரி எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் விஏஆர் கீவேர்டு கொடுக்குறேன் என்னோடய வேரியபிள் நேம் வந்து டி ஓகே ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி மெத்தட் ஓகே இங்கே டாக்குமெண்ட்னால் என்னென்னா நீங்கள் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி மெத்தட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஓகே ஸோ டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க ஓகே ஸோ உள்ளே வந்து என்ன கொடுக்கணுன்னா நம்ம மெத்தடுக்குள்ளே நம்மளோட ஐடி நேம் வந்து கொடுக்கணும் சரி இந்த ஐடி நேம் ஐடி வந்து நம்ம எந்த இடத்துல கொடுக்கணுன்னா நம்மளோட அச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற டேக்குக்குள்ளே நம்ம கொடுக்கணும் ஓ ஓப்பனிங் டேக்குள்ளே ஓகே நமக்கு எந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா அந்த டேக்குக்குள்ளே நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ஓப்பனிங் பேக் ஆஃப் டேக்குள்ளே கொடுக்குறேன் பை யூசிங் ஐடி ஆட்ரிபியூட் ஐடி ஈக்குவல் டு சேம் சிஎஸ்எஸில் நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரி தான் கிளாஸ் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி மெத்தட் பார்க்குறதுனால இந்த இடத்துல ஐடி ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உள்ளே வந்து பி ஒன் அப்படி ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஓகே சேம் அந் அந்த நேம் வந்து நான் இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் இப்போ எந்த பாயிண்ட் அவுட் பண்ணோன்னா நமக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டு தான் இந்த ஜாவ ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா வந்து ஜாவ ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ செமிகான் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட வேரியபிள் நேம் வந்து டி இந்த இடத்துல நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு நான் சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளை பண்ண போகிறேன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டி ப்ராப்பர்ட்டி போட்டுட்டு நம்மளோட சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கலர் பார்க்கலாம் அதாவது டெக்ஸ்ட் கலர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கலர் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் ரெட்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே நம்மளோட சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துட்டு கோலன் வச்சு கொடுப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு கொடுக்கணும் ஓகே சரி இப்போ சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னோடய அச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் போகிறேன் நான் இந்த இடத்துல ஒரு பட்டன் டேக் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகே இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணினா நமக்கு அந்த சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அப்ளை ஆகும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து ஏ ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணோம் ஓப்பனிங் பட்டன் டேகில் ஸோ ஆன் கிளிக் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம கிளிக் பண்ணால் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி நம்ம உள்ளே என்ன ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோமோ அது வந்து ரிட்டன் ஆகணும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்குறேன் ஓகே நம்ம பட்டன் நேம் கொடுக்கலாம் கிளிக் ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னோட வெப் பேஜை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு பட்டன் டிஸ்பிளே ஆகுது இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு டெக்ஸ்ட் வந்து ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆச்சு ஓகே சேம் இதே மாதிரி நம்ம சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்லைண்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே பேக்ரவுண்ட் கலர் பாருங்கள் நம்ம சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஐஃபன் கொடுப்போம் பேக்ரவுண்ட் ஐஃபன் கலர்ன்ட்டு அதில் வந்து இன்சென்சிட்டிவ் தான் இல்லை வந்து கே சென்சிட்டிவ் ஓகே ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் வந்து கே சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ் ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுக்கணுன்னா பேக்ரவுண்ட் சி வந்து அப்பர் கேஸில் கொடுக்கணும் ஐஃபன் வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஓகே சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னோடய வெப் பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி சைமில்டஸ் சைமில்டேனியஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டி டாட் ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டாட் நம்மளோட ஃபாண்ட் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஐஃபோன் கொடுக்கக்கூடாது எஸ் வந்து அப்பர் கேஸ்
என்னோடய வெப் வெப் பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்னோடய டெக்ஸ்ட்டு வந்து சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு சேம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ப்ராப்பர்ட்டியும் அப்ளை ஆகுது ஓகே இதே மாதிரி நீங்கள் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் அந்த கேஸ் சென்சிட்டிவும் ஐஃபோனும் பார்த்துக்கோங்க ஐஃபோன் கொடுக்கக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்க்கலாம் இப்போ என்னோடய ஜாவ் ஸ்கிரிப்டில் போய் ஒரு அடிஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அடிஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோடனே நான் ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணனா எனக்கு அந்த ரிசல்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் ஓகே எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் இந்த இடத்துல அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நான் இன்னொரு பேக் ஆஃப் டேக்கு கொடுத்துட்டு அந்த ஐடி ஆட்ரிபியூட் கொடுக்குறேன் பி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த இடத்துல டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் டேரெக்டாக நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ டி டாட் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோன்னா இன்னர் ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஓகே நம்ம டேரெக்டாக இந்த லைனில் கொடுக்கலாம் டாட் ஓகே நம்ம வந்து கெட் எலமெண்ட் ஐடி வந்து கால் பண்ணோம் அந்த மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணோம் இந்த இடத்துல ஸோ டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஆஃப் நம்மளோட ஐடி வந்து பி ஒன் ஓகே டாட் இன்னர் ஹச்டிஎம்எல் ஈக்குவல் டு நம்மளோட ரிசல்ட் எந்த எந்த வேரியபிள் இருக்குன்னா டி ஸோ இந்த இடத்துல டின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னோடய வெப் பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு என் நம்மளோட ரிசல்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே சேம் நீங்கள் இதை வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் கூட கொடுக்கலாம் ஓகே ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் கொடுக்கணுன்னா நான் இதை தூக்கிடுறேன் ஓகே நம்மளோட ஃபங்க்ஷனை தூக்கிறேன் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓகே நம்மளோட ரிசல்ட்டு டேரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே 